Es el momento de presentar a nuestra invitada del día de hoy. Nos acompaña Tania Ramírez, ella es socióloga y coautora del libro Electorado y Electores en el Perú, que hace algunos días se presentó con mucho éxito en la Feria Internacional del Libro de Lima. En esa oportunidad conversamos con Tania sobre este libro, sobre esta publicación de manera general, pero el día de hoy vamos a concentrarnos un poco en el perfil electoral del joven. ¿Cómo es que el joven peruano decide su voto y cuál es su comportamiento en un proceso electoral? Tania, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marta? Mirta. Sí, muy bien. Muchísimas gracias por, por tu compañía. Como bien decía, el día de hoy vamos a hablar de los jóvenes y yo sé que tú tienes muchísimos datos, información que compartir seguramente para el análisis, para la reflexión de lo que va a seguir el próximo año en elecciones municipales, regionales, en el 2021 también. Sí, nosotros hemos presentado hace una semana aproximadamente uh -huh. en la Feria del Libro, el libro El perfil del elector peruano, uh -huh. elector y electorado, electores y electorado en el Perú. Y lo que quiero compartir ahora con motivo también del Día Internacional de la Juventud es algunos datos que, en los cuales resalta cierta diferenciación del grupo etario que va de los 18 a los 24 años, uh -huh. ¿no? que es como hemos dividido tres grupos etarios en el estudio. Muy bien, sobre esos datos, ¿cuáles son los más resaltantes? Quisiera eh, igual aclarar a Televidente que mm, el contenido de esta publicación ¿no? eh, tiene muchas encuestas, datos estadísticos, que además se recogieron entre la primera y la segunda vuelta del 2016. Sí. Es decir, son datos que se tomaron en mayo, tú me contabas. ¿no? Exacto. Eh, estos datos se tomaron entre la primera y uh -huh. la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Uh -huh. En mayo de 2016. Y, ajá, por ejemplo, destacamos de este grupo etario entre los 18 y 24 años que son más op optimistas que los otros grupos etarios respecto al progreso, mm. el nivel de progreso de su familia y de también su comunidad o su localidad. ¿no? Entonces creo que esto es un, un tema muy interesante. Otro tema interesante es que les preocupa más la pobreza y también mm. el, la situación de desempleo respecto a los mayores. ¿no? Y que hay algo que también llama la atención porque digamos en un país donde la confianza en las instituciones, digamos, ha, ha descendido en uh -huh. los últimos años, como los muestran otras encuestas como el Latino Barómetro, en los jóvenes todavía se ve un poco más de eh, confianza en la respuesta, algo de confianza en el Congreso y en los partidos respecto a los mayores. ¿no? Esta segmentación que se hace en el estudio es importante, ¿no? Porque solemos agrupar a los jóvenes hasta 30 años uh -huh. en un solo bloque. Sí. Y claro, como dices tú, entre 25, 24 y 30 años están esas diferencias que tienen que ver básicamente con el lado positivo y negativo de la política, de la coyuntura. Sí. Justamente eh, la segmentación que nosotros hemos hecho no responde específicamente a los 29 años que muchas instituciones claro. señalan como el, la el límite joven. de uh -huh. la población uh -huh. joven. Sin embargo, creo que es importante también considerar a este grupo debido a que para muchos es la primera experiencia de votar. Exacto. Entonces, justamente por eso es que también este, llama la atención estos datos, ¿no? Eh, y bueno, otro dato importante es el, el no conocimiento o el mayor desconocimiento de los términos izquierda y derecha, ¿no? Y cómo mm. los pueden leer las organizaciones políticas. Si es que no hace mucho sentido eh, los términos izquierda y derecha, entonces, ¿qué formas innovadoras tienen los partidos, independientemente de, de, de sus plataformas programáticas, para llegar a esta población? Y eso tiene que ver con la falta de información, de interés del joven por entender estos términos o porque la coyuntura más bien está desdibujada, ¿no? La yo realidad. Creo, yo creo que es un desafío para las organizaciones políticas Ajá. en general, porque de hecho, eh, en la pregunta de interés sobre la política, son los jóvenes los que muestran mayor interés en la política. Entre los 18 y los 24 uh -huh. años, quienes señalan que tienen algo o mucho interés en la política, es el 55% wow. de es, esta población, en comparación al 49% entre los 25 y los 39, y al 41% uh -huh. entre los, cuare, el, los 40 años y los 70 años. Uh -huh. ¿Qué pasa con aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan? ¿no? Uh -huh. Los eh, popularmente ninis. conocidos como ninis, uh -huh. exacto, porque están en este rango de edad, sí. ¿no? de repente algunos incluso hasta los 29, sí. y mm, de ellos pues seguramente hay mucha expectativa también, hubo mucha expectativa el año pasado. 
Sí, justamente hubo mucha expectativa. Este tema también ha sido eh, interesante que haya salido en los medios debido, bueno, básicamente a que es una población que también tiene una demanda, tiene demandas que atender y eh, que quizás no está siendo lo suficientemente visibilizada por eh, las organizaciones políticas, uh -huh. ¿no? Entonces creo que ahí hay un desafío eh, de representación que no es tan fácil eh, y que, bueno, eh, también da pie a la academia que siga haciendo investigaciones sobre cuál es la heterogeneidad que quizás podemos encontrar en ese grupo, ¿no? Claro. Quizás hay temas de deserción, pero quizás también hay temas de embarazo eh, joven, uh -huh. etcétera. Claro, en ese sentido habría, pues, diferentes problemáticas que atender. Sí. No sé si para captar la atención de ese lector, necesariamente, uh -huh. pero sí para, para llegar a él no en un corto plazo, sino en un mediano, largo plazo, ¿no? Claro, sin un, y también para ver qué formas de participación se incentivan, ¿no? Uh -huh. Debido a que si en general no hay mucha confianza en los partidos y los términos izquierda y derecha no hacen mucho sentido uh -huh. a esta población, entonces, ¿qué otras formas más innovadoras hay de hacer que estos jóvenes se interesen en la política, uh -huh. no? De hecho, el, la, el progreso, el, la percepción de progreso que tienen en su familia y en su localidad también pueden ser elementos que pueden hacer hacer que generar ciertos incentivos para que se involucren más en los temas de su comunidad, más directos, ¿no? El año pasado muchos politólogos comentaban que el voto joven era crucial, era muy uh -huh. importante, que representaba más del 30%. ¿Esto efectivamente fue así? Sí, bueno, este tema, eh, más que la percepción, son los datos, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque, bueno, el llamado bono demográfico uh -huh. hace que la población electoral de las edades más jóvenes sea crucial a la hora de... Uh -huh. Eh, decidir el voto, ¿no? Entonces, creo que también es muy importante atender a lo que señalas. Y algo que mencionaban era que al joven se llegaba por la emoción. Ah, ¿Esto ajá. es enteramente bueno. cierto o no? ¿No? Uh -huh. Ya que tú hablabas también sobre la información, si tienen o no tienen información, si hay interés y si hay interés, entonces... Sí, sí bueno, los jóvenes, en, eh, y eso también se señala en el uh -huh. estudio, son quienes tienen más acceso también a los medios eh, de comunicación uh -huh. de la era informacional, como uh -huh. se dice, a las redes sociales claro. y todo eso. También hay diferencias entre los jóvenes por sectores socioeconómicos, entonces no todos tienen esta convivencia tan rutinaria o cotidiana con el acceso. los tablets, exacto, en el cuanto al acceso. ¿no? Eh, sin embargo, creo que eh, sí hay una puerta abierta a explorar eh, uh -huh. por las organizaciones políticas nuevamente para eh, innovar en la forma de comunicar a los jóvenes, ¿no? comunicar de forma eh, más eh, rápida, quizás eh, más gráfica y, y no tanto apelando a identidades eh, tan fuertemente uh -huh. arraizadas en, en lo programático, ¿no? sino también innovar. Y eso supone también una adaptación del uh -huh. mensaje político, sí. ¿no? del mensaje de campaña, porque ya no es llegar al elector eh, como se hacía hace 10 años, hace 15 años. Uh -huh. ¿no? Sí, y atendiendo también a sus problemáticas uh -huh. eh, más particulares. ¿no? A mí me llamó la atención que a pesar de que, bueno, en términos globales, eh, la delincuencia y la corrupción siguen siendo problemáticas muy importantes, cuando comparas por grupos de edad, uh -huh. la pobreza y el desempleo son eh, bastante sentidos por la población joven. Y hay que recordar también que eh, los jóvenes fueron protagonistas de las marchas contra las denominadas, eh, la denominada ley Pulpín, uh -huh. y fue una irrupción, digamos, en el espacio público que quizás no veíamos venir y que en, en términos de representatividad tampoco contó con, eh, digamos, líderes reconocibles uh -huh que tengan más vínculo en el sistema político formal, ¿no? Entonces fue algo sentido desde, desde abajo, como se dice. Y, y en la actualidad, ¿cómo, cómo se responde a, a esta sensibilidad con esos temas en particular? Por ejemplo, uh -huh. yo me pregunto, ¿hay más jóvenes eh, que se formen en política? Ojo, no solo interesados uh -huh. en participar en política, sino que tengan esa um, urgencia, esa necesidad Ajá. por formarse, ¿no? Eh, algo, y esto sí está ya más allá del estudio y en Ajá. el plano de... Mis primeras intuiciones, Exacto. porque no, no, especial, no me he especializado uh -huh. en el estudio de los jóvenes y la política, es que eh, hay mayores 
eh, vías y mecanismos de participar en asuntos públicos, no necesariamente partidarios, uh -huh. por parte de los jóvenes. Algo que a mí me ha sorprendido también es la irrupción de los denominados eh, grupos de voluntariado, claro. que también, eh, digamos, ofrecen al joven involucrarse en, en, en política, finalmente. Que atienden temas públicos, específicos, ¿no? Que atienden temas específicos y que muchas veces tienen incentivos como, por ejemplo, generar redes de amigos, generar este la, el vínculo de las personas con las comunidades mm. y no necesariamente en este esquema eh, político. Yo creo que sí es una competencia para las organizaciones políticas porque son jóvenes que de alguna manera tienen la sensibilidad de acercarse a asuntos públicos y que pueden estar buscando un discurso distinto al que ven o perciben las organizaciones más partidarias. ¿no? Por supuesto. Ahora sí. yo sé que esto va a escapar un poquito también a, a la publicación ¿no? sí. que se ha hecho, eh, cuyo contenido se realizó en mayo del 2016, pero ahora que estamos en pleno debate, en plena discusión eh, sobre la reforma electoral, sobre el proyecto de ley, uh -huh. por ejemplo, que ha presentado el Jurado uh -huh. Nacional de Elecciones, a mí me interesa saber desde tu percepción como socióloga, como joven, activista también, uh -huh. eh, si los jóvenes tienen alcance, tienen interés ¿no? en que efectivamente la reforma se dé y que esa reforma signifique pues un mejoramiento ¿no? de los partidos políticos, de la clase política, de, de la justicia electoral en nuestro país. Bueno, eh, en términos agregados, sí hay, eh, bueno, los resultados nos muestran aceptación y apoyo a algunas reformas. Se, se, se incluyan ahí algunas, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, eh, hay reformas como las eh, vinculadas al tema de género y uh -huh. la inclusión de las mujeres en la participación política que han tenido bastante aceptación, ¿no? especialmente considerar igual número de mujeres e igual número de hombres en, en las, listas. las listas al Congreso. Igual eh, que en la paridad, ¿no? Uh -huh. De hecho, eh, la división entre igual número de mujeres e igual número de hombres tiene más aceptación que la alternancia, ¿no? Uh -huh. Que es considerar a las mujeres también como hay el voto preferencial. Claro. Eh, eh, por ejemplo, el hombre eh, tiene el número uno, la mujer el dos Exacto. y así sucesivamente. Entonces, ahora, eh, bueno, quedaría ver el desagregado por... Eh, por edad, pero yo intuyo que también eh, los jóvenes pueden tener mayor sensibilidad también a eh, el tema de género ¿no? y el uh -huh. tema de la inclusión de las mujeres. Lo que sí no hay todavía mucho apoyo es el financiamiento de los partidos uh -huh. y creo que con y el contexto tampoco ayuda porque con todos los temas que salen en la prensa ¿no? sobre financiamientos de partidos claro. no reportados, entonces podría todavía ser más difícil impulsar esta reforma por los organismos electorales. Eh, nos quedan un par de minutos nada más. Yo quisiera hacerte una consulta. Ya manera de reflexión seguramente uh -huh. por aquellas tareas pendientes que tienen eh, las instituciones, los partidos, incluso aquellas personas ¿no? que quisieran ser candidatos uh -huh. eh, a algún cargo público, algún puesto eh, para llegar al joven, para acercarse sí. a él. Eh, bueno, primero creo que hay dos frentes, ¿no? El frente interno y el uh -huh. frente externo. En el frente interno también hay eh, la, el desafío que tienen las organizaciones de renovar eh, sus cuadros políticos uh -huh. con un perfil más público, ¿no? Muchas veces también se puede caer en ver al joven como... El, el chico la chica que te lleva la pancarta, mm. que hace tareas más operativas. El que facilita. Sin embargo, tienen que de verdad eh, ser conscientes de que los jóvenes tienen propias problemáticas a ser atendidas. Mm. Y una de las reformas que impulsa el Jurado Nacional de Elecciones mm -hmm. y otras organizaciones también es, por ejemplo, las eh, elecciones internas mm -hmm. eh, fiscalizadas por los organismos electorales. Entonces, creo que eso es una oportunidad justamente para transparentar y para abrir oportunidades para los jóvenes que ya este, están dando de su tiempo, de su dinero muchas veces, militando en algún partido. Y en el frente externo es ver cómo es que puedes llegar a otros jóvenes que, como dice el estudio, tienen interés en política, pero que muchas veces no encuentran dónde mm. eh, posicionarse, cómo hacer, qué tipo de campañas eh, apoyar. ¿no? Entonces, creo que esos dos frentes son importantes claro. para que tengan en cuenta. Encontrar ese vínculo, Encontrar ¿no? ese, ese espacio, vínculo. esa oportunidad. Muchísimas gracias, uh -huh. Tania, por acompañarnos. Gracias, Hemos conversado con Tania Ramírez, socióloga y coautora del libro Electorado y Electores. En el Perú hacemos una pausa, no se muevan, retornamos con mucho más aquí en JN Noticias.